Hola mga Kabesi Belts and welcome back to my channel. So yung video natin for today is gonna be a full face makeup video using mini so makeup products only. So, excited ako dito kasi yung ibang products dito is sabi sa akin ni ate bagong labas daw nila. Bumili din ako ng mga makeup tools pero dalawa lang yung binili ko. So the first product that I have here is itong mini pony na clear refreshing primer. This is a color correcting flawless start. So, tatlong shades yung available na to. Mayroong pink, may peach, and white. So, pinili ko yung pink. Akala ko ba kulay pink? <laughs> kulay beige siya, best. On, parang moisturizer to, guys. Hindi talaga primer. Very, very liquid niya. Ayan, nagdi-drip. Smells nice. Mabango siya. Hindi mo ba sa ilong ko? Hindi ito kagaya ng primer na in-expect nyo from the... Yung may mga silicone na primer. So, hindi ito ganoon. Sabi niya, may color correcting effect. Parang wala naman akong nakita best. Yes, ganun pa din lahat ng mga blemishes ko. Hindi naman siya malagkit or anything. So, the next item that I have here is the Mini Pony na Perfect Drop Blurring Foundation. Bibilin ko dapat sana is yung cushion. Kaya lang nanood ako ng review. Hindi ko maalala kung kay Mama Ann or kay Miss Chris ko na panood yun. Pero nag-fail sa kanila yung cushion. So, ayoko namang masayang yung pera ko ng bongga-bongga. And then, I watched yung kay Ryza. And then, hindi din ganun ka nag-work kay Ryza to. But, kasi guys, puno-puno ka ng mini, so, ito lang yung nakikita kong foundation doon na nakabote. Tapos, may isang klase nito, BB cream din. Same na same ng packaging and everything, except that it's a BB cream. So, syempre, kung ito is light na ngayong coverage, what more yung BB cream nga, ba diba? Ito, foundation pa to. So, sabi ko, okay, I'll get this one and let's see if it's gonna work with my skin type. I have combination to oily skin. And then, let's see if it's gonna work. So, ganito yung itsura ng box niya. And by the way, mahal pala to. Actually, nag, nah, na, ano ako sa kanya. Nagdadalawang isip ako kung bibilin ko to o hindi. Kaya lang, wala na akong base kung hindi ko to bibilin. So, this one is 399 pesos. So, base sa ingredients, wala naman akong nakikita na meron siyang paraben. So, ito, maganda yung packaging niya. May mga supot-supot pa yan and anything. And sobrang sealed niya as in hindi mo siya mabubuksan ng basta-basta. This one comes in three shades since it's a Japanese brand. Ito yung pinaka-dark na shade na nandun. And I think ito rin yung okay sa balat ko. Dalawa kasi na nandun, parang sobrang light sa akin. Tapos yung isa dun, pink undertone pa. Ito naman, yellow yung undertone nito. Kaya sabi ko, I think ito na lang. And then, it comes with a dropper. Legit na medicine dropper. And glass yung dropper niya. By the way guys, just a you know, parang safety precaution. If ever na halimbawang ginamit mo to, tapos nakita mo na may basag or anything itong dropper niya is wag mo nang gamitin. Most likely, nasa loob na din yung mga piraso nung glass. Hindi mo napansin. Na drop mo ngayon tapos kinayas mo. Pwede kang magkasugat. So, I'm gonna show you yung kanilang yung itsura niya. Ay! Tumulo ka agad yun ha. Hindi ko pa, pinip hindi ko pa pinipindot. As you can see, it's very runny. I'm just gonna blend it. Ooh! Natakpan niya yung ugat ko. Yung very green na ugat. Double to medium naman. So, gagamitin ko yung brush na binili ko from them. Dalagay ko na ha. Sayang eh. So, I bought a brush from them. This is the Pro Fine Precision Sculpting Brush. This is 179 pesos. I recommend to ni Rai. Sabi niya maganda daw yung brush ng mini soap. I think it's best to apply this with a brush. Kasi kapag sponge, sisipsipin lang niya. Isang side lang muna ng mukha ko yung lalagyan ko ha. Very light yung coverage. Walang nangyari. So, itatry ko i-layer yung foundation mamaya. Ha? Baka naman mamaya pwedeng i-build to sa medium. Okay. So, it has a light coverage. As you can tell, mas light siya sa aking tunay na balat. Kahit na ito yung darkest shade, light pa din siya sa akin. Bagay itong ganitong mga products sa mga taong walang blemishes. <laughs> yung mga talagang biniyayaan ng kakinisan. It gives you that healthy glow. Tapos dewy yung kanyang finish. So medyo, medyo may glow na talaga siya. Mukhang healthy yung balat mo. Pero kung oily ka best, dugyot to tignan. Okay naman yung brush. Kaya lang naliliitan ako sa kanya. <laughs> Lalo pa laki ng mukha ko. ba diba? Kamusta naman? Okay mga kabesibel. So, ang puti pa din yan sa akin. Kita nyo? Hindi bantay. So, this is the coverage of the foundation. Light lang talaga siya. I'm gonna add another layer. Tingnan natin kung matatakpan yung mga blemishes ko on the second layer. In fairness sa brush, hindi naman siya ganun ka nag streak Okay? So, this is two layers. This is one layer. I'm not sure if you could see a difference, pero may nakikita naman ako na mas... Mas mapute ito kapila <laughs> kesa dito. But, pero no, kung ano mo yung sobrang kinis mo, I think okay tong foundation na to sa'yo, promise. It's dewy, but hindi siya sobrang dewy. Para siyang finish ng 
fit me. Ako pinaka coverage niya. In fact, pumuti ako best. Impurness. Okay. So now, let's proceed dito. Meron akong dalawang product which are both beauty sticks. This one is a concealer, the lighter one. And then, this other one is a contouring stick. This one costs 149 each. At ano siya, tinutwi siya. And then, yung kanyang applicator sa taas is like the Maybelline Age Rewind. So, yun. Medyo hindi ako fan ng ganitong applicator. So, tinutwist to guys. Hindi lumabas yung product. Ayun, ayun. May product na siya. Oh, wow. Hala, sobrang light. Mag-drawing tayo ng urinary bladder test. Wala namang amoy itong stick nila. I have here a beauty blender. Uy, madali siyang i-blend, in fairness. So, medium lang yung coverage niya. Medyo matigas lang itong sumari. <laughs> Para hindi siya lumalambot. May medium coverage naman siya, Bessibels. But, let's try to add more. And then, dun sa may mga blemishes. Yung mga areas na may mga redness. Then, I also have another cream. Ito naman is yung contouring cream. So, bago tayo mag-set sa mukha ng powder, magko-contour na tayo. Ayan siya, o oh, ba? May amoy siya, guys, pero hindi naman matapang. Parang amoy acetone. Very minimal na amoy ng acetone. Parang ganon. Shining shimmering splendid lang yung mukha ko kasi ang dewy dahil sa foundation. Medyo nabawasan yung pagkaputi ng aking mukha. Next, dito na tayo sa powder. So, bumili ako ng kanilang matte loose setting powder. And this one is 99 pesos lang. This is in the shade nude. So, sabi dito, it's a 1 plus 1 loose setting powder. Okay. So, meron siyang kasamang puff. Hindi ako magbe-bake or anything. Ay! Meron pala akong powder brush. Nakalimutan ko. Actually, nung tinanong ko si ate, isa doon sa mga bestseller nila tong brush na to. Parang yung powder, sa sobrang pino niya, pag dumikit siya sa dewy, parang nandun na siya, nakafix na siya. So, kailangan ko pa siyang ikayas ng ganyang kaunti para lumipat siya. Yun, yun yung ano, kapag masyadong pino yung powder. Kaya, I think maganda tong powder na to pang bake instead na pang set lang. So, I have two eyebrow products here. So, number one is ito, yung 99 pesos. Uh, meron tong spoolie sa kabilang side. So, ganyan karami makukuha nyo sa halagang 99 pesos. Nung tinan ko si ate sa Miniso, isa daw to sa mga bestsellers nila. Yung pinakamura, 99 pesos lang. Ayan siya, guys. Actually, maganda yung uh, itsura niya. And then, I also have here, ito yung 2-in-1 na nakakatuwa. Meron siyang eyebrow pencil at saka meron siyang eyeliner get this much. Gagamitin ko sila parehas ha. Same naman si... Ay, hindi pala joke. Mas brown yung isa. <laughs> Chocolate brown yung isa, bes! So, ito siya, guys. I'm sorry. Hindi pala. So, ito yung isa. And then, chocolate brown yung isang shade. Hindi ko na-check kung may iba pa bang shade to. Oh my gosh. So, gagamitin ko yung spoolie nito. Very tiny yung spoolie niya. Ang cute. If you could see, pero parang nag-start mag-cake. Siguro dahil nga cream siya. Yun yung ayoko kapag cream eh. Okay na ako sa concealer, tsaka sa foundation na cream. Pero yung contour, ayan, medyo papansin ko parang nag-cake na siya dyan. Ba't ganun? Bongga na nga yung skincare na ginawa ko. Be, nag-sheet mask pa nga ako bago ako mag-ano. Pero, <laughs> ba't parang, parang red? Oh my gosh, bakit ganun? Ako lang ba? O oh, para siyang red? Ayan. Anyway, let me blend my eyebrows. Actually, looks nice. Ay, ito pala dapat ginagamit ko. Ano ba? Ganda siya. Oo nga. Kaya lang yung shade lang sa akin. Ay, hindi naman. Kasi kanina, nung first layer, parang may pagkapula siya. Pero nung second layer na, tsaka nung finil ko na yung brows ko, hindi naman ganun kapula pala. And by the way, forgive yung mga ligaw na damo dyan. Hindi pa ako nakapagpatread. Okay, so buka natin yung kamila. Kapag hindi ko mana, buburahin ko. Gagamitin ko yung iba. <laughs> oh, okay. May difference talaga. Ito more of light brown. Ito more of dark brown. Wow, madali din siyang i-blend in fairness. And it's not waxy. Papatungan ko nito kasi masyado siyang light. Pili ako na itong mini pony kasi yung ibang eyeshadow nila dun is puro may shimmer na. Ito lang yung nakita ko na merong matte shade. Dalawang klase to, yung isa is may mga pink tone and so on. And then itong isa naman is more of brown. So, mas gusto ko to kaysa dun. 
kasi mas magagamit ko to everyday. And this one is mahal. 299 to guys. So, nagulat din ako sa kanya. So, ganito yung itsura ng palette guys. So, ito yung matte shade. Itong dalawa may shimmer. And then, this one is a frost. Sa totoo lang, mahal na mahal ako dito. Ayoko na nga siyang bilhin. Kaya lang kasi lahat ng eyeshadow na nandun is puro may shimmer. So, ayoko naman ng puro shimmer lang noon. Let's do this. I'll use this as a transition color. So, medyo mapulbo siya, bes. So, kailangan press, press ka lang. Kasi kapag inayos mo yung brush mo, sumasabog siya yung pulbo niya kumakalat. So, when you tap the product, ayun, umuulan ng pulbo, bes. Pwede mo nang ipantimpla ng Milo to pag nakayas mo ng bong. Hindi pala ako mag-eyelid primer just to see if the product is gonna go work out on its own. Meron naman, pero hindi siya ganun kakita sa akin. Because, because, maybe because of my skin tone. Very minimal difference, di ba? So, kailangan mo i-build up yung product. Siguro kung may primer ako, mas okay, I think. Agaya niyan, kailangan mo i-build up ng mga ilang layers para lumabas yung transition shade sa'yo. Uh, I'm planning to use yung frost na shade dito sa half. And then yung half, meron kasi ako nung gold. Bumili ako nung eyebrow pencil with brush. This one is 99 pesos lang. Oh, wow. Wow. It's literally... Sobrang creamy niya. Bakit dito ko siya nilagay? Daba dito siya sa kabilang side? Kasi yung darker dapat yun... <laughs> <laughs> Sorry guys. Ulitin natin. Okay. Ah, sige na nga. I-full na lang natin. Nalagay ko na eh. Dayang. Alam ko na. Yung red doon na lang sa ilalim ko gagamitin. Ay be, sobrang creamy. Nagtatransfer sa daliri. Kagaya na sa BLK. Yung sa BLK kasi diba, although yun naman, liquid naman. Ito kasi stick. Pero yung sa BLK talaga hindi nagtatransfer sa daliri. Yung So, kung oily yung lids mo, hindi ko pala i-recommend sa'yo to. I'm gonna add tong dark brown sa gilid. Ayan. To, 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 to. Then, para meron tayong pagka konting smoky effect. Oh my gosh. Ang pigmented. Hehe. <laughs> ang epic fail mo, May. So, itong rose gold, parang gusto ko siya ilagay sa aking lower lash line. Wow. This is nice. And I'll just use again tong gold and then ilalagay ko siya sa inner corners. Next, let's proceed with the eyeliner. So, sa eyeliner, dalawa yung gagamitin ko. So, I have here yung kanilang bestseller na 99 pesos. This is the Big Eyes Waterproof Liquid Eyeliner. Sobrang black and liquid din niya talaga, guys. As in, nakakagulat, di ba? And then, itong isa naman, which is yung may kasamang eyebrow pencil. So, ito yung isa kanina, yung 99 pesos. Ito yung may kasamang eyebrow pencil. So, they look... Amazing parehas. And then, hindi ganun kamat yung finish niya. Medyo may konting sheen. Pero, okay lang siya. Sa aking right side, itong gagamitin ko. And then, on the left side, itong kabila. By the way, guys, ma-fall out pala si eyeshadow, ha? Kita nyo, marami akong glitter-glitter dyan. Ang bilis niya mag-glide, guys. Pigmented siya. Kumukuli agad siya. Ayan, oh. Very opaque yung color niya. As in... itong parang pang everyday lang na eyeliner. I can't find my eyelash curler. Okay, let's proceed to the mascara. I have here the long lasting mascara. This one is 99 pesos lang. Kakawin lang yung one nito best. Yung one niya guys, so unlucky. Tapos parang ang sharp niya. Oh my gosh. I have a special guest here. Max, say hi to them! <laughs> Nagme-make up si mami mamaya ka na. So let me put on my mascara. Ito muna tayo sa isang side. Uy, in fairness, volumizing at hindi niya kinaklump yung lashes ko. Guys, kita nyo yan. Kita nyo yan. Ayun o. Any difference? Ito yung may mascara, ito yung wala. Kita nyo, vinolumize and nilantan nyo yung lashes ko. Medyo, pag gina nyo mo lang, medyo sticky. So, hintay mo siyang mag-set. So, orasan natin kung ilang minutes siya mag-set. Pero pag gina nyo, pag kumikit ka kasi, Bez, parang, nag para siyang dumidikit. Ah, ayan, nagkakalat siya. Medyo nag-smudge. Medyo thick yung formula nito. At, hindi naman siya mabigat. Kasi, it keeps my lashes na nakaangat na ganun. Ayan o, oh, hindi siya bumababa. Kung baga, nakikita nyo pala yung strand ng lashes ko. Guys, binabawi ko yung sinabi ko. Yung lower lashes ko, nag-clump. So, meron ako ditong blush. This is from Makeup Beauty Queen Collection Blusher in the shade Orangish Red. So, this reminds me of the Nichido blush and Everbelina blush. Yung Nichido blush is only 85 pesos. Pero, ganitong-ganito talaga itsura niya, promise. As in, walang pinagkaiba. Oh, ay dyan may pagka parang big fig yung shade nito. Oh, in fairness, pigmented siya. So, powdery, pag ginanya mo, ayan. 
Okay, so wala na natira sa brush. Ayan. Very nice naman pala. Buildable naman pala yung blush. Smells like a perfume. By the way guys, kaya ganito yung ginawa kong eye makeup lang. Kasi gusto ko yung magagamit yung everyday. Two lipsticks here. Isang may gloss and then isang matte. This is the 1 plus 1 Hydro Glossy Lipstick. This is in the shade Soft Nude. Peach tone siya. As in, talagang peach na peach lang. I have here the Kiss Lipstick in the shade Nude Kingdom. So, ito yung itsura niya. Ito yung shade na pinili ko kasi masyadong light yung iba. Parang wala akong ginawa sa lips ko kung yun yung bibiling ko. And what's really cute about this is that heart shape yung mismong lipstick. So, I'm planning to combine them both. So, ito muna. Then, papatungan ko nung soft nude. Medyo tricky siya i-apply because of the shape. Matte yung finish and then hindi siya ganun ka-dry sa lips. Then, papatungan ko nitong orange. Ang bright sa akin nung lipstick. Hindi ako sanay best. Finalize my look and then, babalikan ko kayo. Okay, let's talk about first the primer. Like I said earlier, this is more of a moisturizer than a primer. It's not gonna fill up your pores. Ito yung magbibigay sa yon ng dewy effect, ng glow. Parang alam mo yon yung healthy glow. I think you should buy a different primer na lang na magagamit yun talaga. Hindi ko siya ganon ire recommend sa inyo. Next, let's talk about the foundation. Personally, hindi ko nagustuhan yung foundation na to. It has light, buildable to medium coverage, and the fact na three 399 pesos to, 400 pesos. I could get a better foundation kesa dito. Kung sa inyo, bumili na lang kayo ng ibang drugstore brand, I could recommend the Wet n Wild Foundation, Catrice Foundation, Essence Foundation, yung mga yun, pwede nyo silang gamitin instead of this one. It's almost the same price. Actually, mas mura pa nga yung mga yun kesa dito. Kasi ito, 400 pesos and ganun lang siya. Tapos, ang hindi ko gusto dito, hindi siya travel friendly kasi babasagin siya. So, masanggi ito, maano, baka mabasag. And also, yung applicator niya, it's a big no-no sa akin kasi it's glass. Baka mamaya hindi mo pansin or kung ano man nangyari, nabasag siya or what, tapos na-apply mo sa mukha mo, magugulat ka na lang pag-blend mo sa kanya, dumudugo na yung mukha mo. So, for me, I would not recommend that you get this foundation. Primer, pwede pa if you want that to be finished. Pero foundation, no. Next, let's, uh, let's proceed to the concealer. This concealer, this, I could recommend it to you. Medyo dugyot lang yung applicator. Like, hindi, hindi ako mahilig sa ganitong klaseng applicator. <laughs> Honestly. Kasi parang, pag nagtagal, titirhan na siya ng bacteria. <laughs> Actually, has a good coverage. Medium yung coverage niya. I think, buildable to full to. Pero, hindi ko na ginawang full kasi feeling ko magkikake siya. Nanotice ko sa kanya, hindi naman siya nagkake dito sa under eye ko. It started caking dito. Di ba naglagay ako kanina dito ng urinary bladder? So, ayan. Diyan siya nagkake besibel. Especially, nagset din siya dun sa mga patches ng pimple scars ko. But anyway, kasalanan na ng pimple scars ko yun. But yun nga, maski dun sa ibang areas, may mga caking na nagganap. And this one, guys, is only 140. 49 pesos. Kaya lang, sad to say, walang ibang shades. Yung meron lang is etong shade na to. And then, color corrector ng iba. So, let's talk about contour stick. Ito, siguro kung lighter yung skin tone mo sa akin, I think you could use this one. But as for me, pag sinwatch mo siya, oo, oh, okay, nakita yung pagka-brown niya, maganda. Pag nabinilan mo siya, medyo nawawala yung coverage niya. So, if you have lighter skin than me, I think this would work for you. Next, pag-usapan natin si setting powder. For 99 pesos, it's actually really good. Pagpatapos na ako, after ko umaura-aura, oily na yung aking T-zone. But as of the moment, walang oiliness na naganap sa kanya. Kahit na hindi ako nag-bake, sinet ko lang siya. So, I think this one is working. Ang isa pang maganda dito is very fine siya. So, maganda to pang bake. Ang cons lang na nakita ko dito kasi diba pinat ko siya sa brush. Since sobrang fine niya, tapos dewy yung mukha ko. Kunyari, in-apply ko siya dito. Nakastick na siya kagad dyan. So, kailangan medyo i-blend mo ng may konting pressure para ma-blend siya. Kasi mabilis siyang mag-set talaga, dumikit, ganun. And since ganun siya, so perfect pang bake ito. Next, pag-usapan natin yung pang kilay. Sayang lang hindi ganun ka-dark itong sa kabila. But, these two are really amazing. Between the two, mas nagandahan ako dito. Ang dali niya kasing i-blend. Yun yung gusto ko dito. Ito naman, madali din siya i-blend but it takes a little bit of, alam mo, kailangan mo mag-effort. Dito kasi talagang sobrang pag ginano na mo ng brush, talagang spread out siya, well-blended kagad siya. And then, the thing is, meron na rin siyang spoolie. Once na nakita ko, parang ang konti ng product, 
mas marami yung, well, the face shop naman kasi yun. Pero, yung typical amount is mas madami yung sa ibang eyebrow pencil kaysa dito. Okay, dito sa kabila, this one is really nice kung gusto mong makatipid. Sa eyeliner, it's eyebrow pencil. At meron din tong spoolie pala, guys. Ayan. Kaya lang hindi ko gusto yung spoolie niya. Masyadong maliit, mahihirapan kang i-glide sa brows mo. So, pros na to, it's affordable. 149, you get two kinds of products. Another pro is, madali din siya i-blend. Another pro is the eyeliner. It's very pigmented. It's very black. Okay, next, let's proceed to the eyeshadow. Like I said earlier, ito lang yung eyeshadow nila na nakikita ko magagamit ko everyday. Yung mga eyeshadow nila, it's like the one from Nichido and Shawil, na puro shimmer. Tapos, mga bold colors, like pastel pink. So, sabi ko, hindi ko naman magagamit itong everyday. So, doon na lang ako sa magagamit ko everyday. And, ito lang yung shade na nakita ko na pwede kong i-everyday. Which is yung brown mix. Uh, pro to this one, yung may mga shimmer na shade, which is itong champagne and then yung dark brown. Then, yung may frost na it parang bronze. Really nice. Tapos, madali din silang i-blend. The problem that I encounter is itong top brown. Hindi siya ganun ka-pigmented. Well, it's matte shade kasi. And then, at the same time, sobrang powdery niya. Pwede mo nang ipang-timplang Milo to best. So, yun yung encounter kong problem sa kanya. And, so, pag-usapan natin yung cons. Mas marami yung cons ko dito kaysa sa pros. So, number one con, mahal. 299 for this. Makukuha kang mas magandang eyeshadow for that price. Number two, it's powdery. Ito. Sobrang powdery nung matte shade niya. Medyo powdery din tong mga to, pero pigmented. It's buildable naman. Other con, the packaging para sa akin hindi ganun ka-okay yung packaging. Although, it's very slick, very slim siya. Pero parang, for 299, I was expecting more. Especially, na apat lang yung shades na kasama and hindi pa ganun ka-pigmented yung ibang shade. Yun yung nakikita ko mga cons. If you are gonna ask me kung i-recommend ko sa inyo to, no. Mas may makukuha kayong palette na mas maganda dito. Na mas mura. So, next, pag-usapan natin yung eyeliner. So, again, I will be showing this to you kasi ito yung ginamit ko dito sa right side and then ito sa left side. In terms of pagiging opaque, mas opaque yung eyeliner na to kesa dito. Like I said earlier, may mga glitters yung, syempre na may shimmer yung shade na ginamit ko. Yung dito sa inner part is, nung ito yung ginamit ko, talaga fully 100% na cover niya kagad yung area na may glitters. Dito hindi. I need to build up the product yung areas na may mga glitters kasi hindi niya ganun nakulayan. I just hope that they will have more shades para dito, para mas makater niya yung mas maraming consumer, ba? Diba? With the eyeliner, I would recommend this to you. Parehas sila. And then, another thing is that waterproof din pala tong dalawang to, tsaka smudge proof. So, na-wear test ko na to before. Sayang hindi ko na-film. So, if you're gonna ask me if I'm gonna recommend this to you, yes, I will recommend this to you. Talk about the eyeshadow pencils. So, this one, may nakalimutan ko sabihin kanina, meron siyang sponge sa likod na hindi ko naman masyado magagamit kasi most likely sisipsipin niya yung glitters. Ito, 99 pesos lang to and I would recommend this to you kasi mura lang siya and at the same time guys, this one is perfect for the inner corners. Or kung gusto mo na ito lang, but as a base, kailangan mo siyang iset with translucent powder. Hindi ko siya ganun ka i-recommend sa inyo unless mahilig ka maglagay lang sa inner corners, pwede pa dito promise. Okay, so let's talk about the mascara. Yung pros ng mascara nila, naka siya, maraming product. Uh, Nanotice ko sa kanya, hindi niya naman kinaklump yung lashes ko. It na-volumize and na-lenten niya both. Another pro is, it's just na 99 pesos. Cons. Masyadong malaki yung want. So, kung very malipis ang lashes mo, may tendency na baka matusok pa yung mata mo. Medyo sticky yung formula niya. Matagal siya mag-set. So, kanina tinimeran ko, 3 minutes and 10 seconds bago siya fully, alam mo yun, nag-dry up. Next, let's talk about the blush. The blush is actually nice, but not the best. Gives you that subtle blush, yung pink, yung pagka-pink niya. So, maganda siya kahit na powdery siya and it's very easy to blend. And buildable din siya. Also pigmented kahit powdery siya. The problem that I encounter with this is the price! <laughs> My gosh! $1.99 for this! Itsura niya, same na same nung sa Nichido at sa Everblena. So, mas mura yun. Wala pang 100 pesos yung Everblena at saka yung Nichido. I would go for the Nichido for this one. I would not recommend this to you kasi may makikita kayong same neto na mas mura like I said. But if you want to try this, go girl, try mo lang. And then yung kasama din palang brush is not... Hindi ganun kaganda. Mukha siyang patay na buhok. Okay, let's now proceed with the lipstick. In fairness sa lipstick, I like them both. 
Kaya lang, itong isa mas mahal. This one is 199, this one is 99. Don't expect this two to be like really long lasting. Kasi guys, bullet type lipstick. Maximum na nito, 4 hours na walang kain, walang inom. But after 4 hours, mag-start na siyang mawala. Apat lang yung shades na available yata nito. If I'm not mistaken, basta nasa ganun. And ito na yung pinaka shade na feeling ko nababagay sa morena. Kasi masyadong light and bright yung ibang color. As for the lips, hindi siya drying sa lips, guys. etong matte lipstick na to, sure hindi siya nagset sa mga dry patches ng lips ko, which is surprising. Especially that I have ugly lips. Like, crack. Crack to the bones ang aking lips. As in. And I think the shade is much better. Compare kanina, I mean, with my skin tone. Mm -hmm. Okay, now let's talk about the tools, yung brushes. This one, it's nice. Kaya lang naliliitan ako sa kanya. Oh, dahil lang kasi malaki talaga yung mukha ko. Kaya mahirap mag-adjust. But guys, ang dali niya i-blend. Tapos hindi naman siya nag-i-strict sa mukha. Maganda yung packaging niya. Maganda yung design niya. It looks classy. Siya yung common, typical na itsura ng mga generic brushes. Malambot din yung bristles niya. Next, for the powder brush. I'm neutral to this one. Hindi ko siya ganun kagusto. Parang, alam mo yon typical powder brush. Nothing special. Parang normal lang. Ayan, visible sa aking video for today. I hope nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga worth it bilhin na mga products sa Miniso na nag-work sa akin. But, again, I cannot assure you that these products would work the same way sa inyo. That's it. So, maraming maraming salamat sa pananood at sa oras na inilaan mo sa video na to. Mga kabesi, please don't forget to give this a thumbs up and of course, subscribe mo na sa channel ko if you haven't. And make sure you hit the notification bell para updated ka sa mga uploads ni Mayora. And I also have my other social media accounts where you can follow me. I have my Instagram account there. So that's it mga kabesibels. Maraming maraming salamat sa pananood. And I'll see you on my next video. God bless us all guys! And bye!